Bom, as estrelas de alta massa, até 25 vezes a massa do Sol, então qual é a escala de tempo envolvida e qual é a temperatura no centro? Então, ó, para produzir hidrogênio, nós vamos ter temperaturas centrais elevadas, 4 vezes 10 a 7 Kelvin, numa escala de tempo de 7 milhões de anos. Então, à medida que a estrela vai convertendo elementos químicos mais pesados, menos tempo ela vai precisar, porque está consumindo a massa. Então, quando chega no silício, a estrela vai levar um dia para produzir. Né? E a temperatura aqui tem que ser muito mais alta. Então, observe que a temperatura central vai aumentando. Se a temperatura central vai aumentando, significa que eu preciso né, de muito mais energia. Por isso que o universo não conseguiu produzir elementos mais pesados do que lítio, lá nos, na núcleo síntese primordial, porque a temperatura baixou. A temperatura baixou para temperaturas mais baixas do que essas que eu mostro aqui nessa tabela. Somente no interior das estrelas, e sobretudo no interior das estrelas de alta massa, é que nós vamos ter temperaturas suficientes para produzir elementos tão pesados quanto o ferro, silício, oxigênio, neônio, né? Então, por isso que é interessante. E aqui, então, está o gráfico como que eu prometi. Então, aqui esse gráfico mostra massa por partícula nuclear em função da massa atômica, para os diferentes elementos químicos, hélio, hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, ferro, chumbo, urânio. O que é que mostra esse gráfico? Esse gráfico mostra que o ferro é o elemento químico mais estável da tabela periódica. O que é que significa isso? Significa que se eu tivesse que produzir uma energia para quebrar o átomo de ferro, né, essa energia é, tinha que ser... É, eu não, tenho, eu não, não, não vou ter essa energia para separá-lo em prótons, em nêutrons outra vez. Né? Então, por isso que o, o ferro é o elemento químico mais estável. Eu não posso produzir elementos mais pesados do que o ferro por fusão nuclear, ou não posso vir nessa direção por fissão nuclear. Então, o ferro, nem fusão e nem fissão. Por isso que a estrela não pode seguir formando elementos químicos mais pesados e ela acaba explodindo como uma supernova do tipo 2, porque não vai ter energia. Então, no interior das estrelas de alta massa, nós vamos ter até o ferro. Então, hidrogênio, hélio e um pouco de lítio, berílio, boro, são primordiais, formados lá nos primeiros três minutos. Até mais ou menos o oxigênio ali no centro, sem produção de elementos primordialmente, nós temos as estrelas de baixa massa contribuindo. E nas estrelas de alta massa, você consegue produzir desde hidrogênio até chegar o ferro. É o máximo possível, por conta da física nuclear, que proíbe essa produção de elementos mais pesados. Aqui eu mostro uma imagem... É, da explosão da supernova na, numa galáxia próxima a nossa, a, a grande nuvem de Magalhães, que está a 150 mil anos luz de nós. Essa explosão é a explosão de 1987. Então, aqui mostra antes da explosão e à direita depois da explosão. Então, a explosão da supernova tipo 2 é um evento extremamente energético numa galáxia. Por isso que esses eventos são raros. Na nossa galáxia, a gente tem cerca de dois eventos a cada século. Né? Então, a produção é muito baixa de supernova tipo 2, mas nesse tipo de explosão a, da supernova tipo 2, há uma produção muito grande de oxigênio. Então, o oxigênio, ele é produzido nas estrelas de baixa massa? É. Mas ele é predominantemente produzido nas estrelas de alta massa, nas explosões da supernova tipo 2. A supernova tipo 2, elas são as fábricas predominantes de elementos químicos como o oxigênio. Como as estrelas são de alta massa, elas vivem pouco tempo. Elas vivem numa escala de milhões de anos. Então, quer dizer que desde que a estrela se forma até ela explodir, ela vai levar milhões de anos. Então, essa é a escala de produção do oxigênio. O ferro é produzido numa escala de bilhões de anos. O oxigênio numa escala de milhões de anos. Então, isso significa que, do ponto de vista da evolução química, se eu determino a abundância, a quantidade de elementos químicos, como o oxigênio ou como o ferro, em diferentes ambientes astrofísicos, eu vou ter uma ideia de escala de tempo de formação desses elementos. E eu vou poder, então, dizer como é que esses elementos químicos foram formados, o que, é que eles podem nos dizer sobre a evolução química da galáxia ou do objeto que eu estou observando. Aqui é o que sobra da supernova tipo 2. Então, a supernova tipo 2 é, foi embora, isso aqui sobra o remanescente. Então, esse remanescente, é, é, a, essa imagem é principalmente em raio-x. Então, é uma explosão energética, libera uma grande quantidade de energia. E o que vocês estão vendo aqui é uma nuvem repleta de nêutrons. Eu vou ter os elementos químicos que foram produzidos no centro, que agora foram jogados nessa, nesse remanescente, nessa nuvem, nesse, nessa, 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 nessa nuvem de gás, né? E ali vai ter uma grande quantidade de nêutrons, porque há muito próton e há muito elétron. E próton, quando junta elétron, forma nêutrons. 
e libera muitos neutrinos. E esses elementos que foram produzidos no interior da estrela de alta massa, como o ferro, o manganês, o cobalto, começam a capturar os nêutrons. E dessa captura de nêutrons, esse elemento fica instável, ele vai decair em outros elementos, e por decaimento gama, eles vão produzir elementos mais pesados do que o ferro. Então, os elementos químicos mais pesados do que o ferro vão ser produzidos, por exemplo, após a explosão da supernova tipo 2, quando os elementos químicos que foram produzidos no interior começam a capturar os nêutrons livres desse remanescente. E vai capturando nêutrons e vai produzindo elementos cada vez mais pesados do que o ferro. Então, no interior da estrela de alta massa até o ferro, mas com a captura de nêutrons, nós vamos ter os outros elementos químicos mais pesados. Esse é apenas um, apenas um dos mecanismos possíveis. Né? Então, esse é apenas um dos mecanismos possíveis para produzir elementos mais pesados do que o ferro na tabela periódica. Nós temos outros mecanismos possíveis que serão explorados no material de suporte é, desse, desse curso. Bom, então aqui eu mostro para vocês um gráfico é, de abundâncias químicas. Né? É um gráfico onde em Y nós temos a abundância relativa, átomos por átomo de hidrogênio, eu estou normalizando tudo para o hidrogênio, onde o hidrogênio é o elemento mais abundante, vale 1. Todos os outros elementos químicos em relação ao hidrogênio vai ser uma fração dessa abundância. Então, o que, é que a gente, o que, é que a gente consegue ver aqui? Essa abundância é relativa em função do número atômico, ou seja, do número de prótons. Então, hidrogênio, hélio e oxigênio são os três elementos químicos mais abundantes do universo. Então, no Sol, no padrão solar, no padrão da nossa galáxia, que a gente pode dizer que esse padrão a gente poderia é, expandir, extrapolar, dizer que é um padrão universal, né? Hidrogênio e hélio são os dois elementos químicos mais abundantes do universo, porque eles são primordialmente, né? E depois o oxigênio é o terceiro elemento químico mais abundante. Mas se a gente pensa em termos da nossa composição, nós, seres humanos, somos compostos basicamente de água, hidrogênio e oxigênio. Oxigênio é o terceiro elemento mais abundante do universo, que é produzido nas estrelas de alta massa, nas, na explosão da supernova tipo 2. Então nós podemos pensar que o oxigênio, que é o elemento químico é, primordial para a nossa respiração, o elemento químico que compõe o nosso corpo humano primordialmente em água, ele é o elemento, terceiro elemento mais abundante. Então, isso não é, é, um, é, é um resultado interessante do ponto de vista da biogênese, do ponto de vista da formação e da vida. Outros elementos também são importantes, né? O magnésio é muito importante para nós, o cálcio dos nossos ossos, o ferro também é importante no nosso sangue e outros elementos que estão na nossa atmosfera. Então, essa distribuição dos elementos químicos é uma distribuição é, vital, é, é, é uma assinatura química importante para a gente entender os mecanismos do nosso dia a dia, os mecanismos da formação dos elementos biogênicos, a, das aplicações tecnológicas possíveis, né? alguns elementos são mais raros, são mais pesados, são mais difíceis de serem produzidos. Então, esse padrão de abundância química, que eu mostro aqui para vocês, é um padrão é, importante para nós. E nós, na astrofísica, a gente quer o tempo inteiro refinar esse padrão, determinar a quantidade de elementos químicos nos diferentes objetos, utilizando, sobretudo, a espectroscopia. Bom, esses elementos químicos, como eu disse lá no início, esses elementos químicos, eles estão presentes já na nuvem que deu origem ao Sol. Como o Sol se forma 4,5 bilhões de anos atrás, então desde que o universo se formou até o Sol se formar, passaram-se pelo menos 9,3 bilhões de anos. Então significa que outras estrelas nasceram antes, evoluíram, morreram, jogaram elementos químicos no meio interestelar que formou o Sol. Então, nosso Sol ele já vem contaminado de 2% de metais. Então, essa nuvem molecular que vai dar origem ao Sol é a mesma nuvem molecular que vai dar origem aos planetas. Então, a, a distribuição de elementos químicos no nosso sistema solar também vem das estrelas. Então, nesse sentido, a gente pode dizer mesmo que há uma conexão direta entre nós, né, os elementos químicos que compõem o nosso corpo, que compõem o nosso dia a dia, e as estrelas. Então, aqui eu mostro para vocês há um resumo do processo de evolução do Sol. Então, o Sol, nesse diagrama de luminosidade e temperatura, se encontra aqui, convertendo hidrogênio e hélio. Ele vai se transformar numa estrela gigante vermelha, quando o hidrogênio termina no centro e passa a se converter hélio no centro. Depois, ele vai jogar a atmosfera dele no meio interestelar e o núcleo quente vai ionizar essa atmosfera e o resultado serão é, nebulosas planetárias, né? ou seja, uma nebulosa planetária, aqui eu tenho dois exemplos de nebulosas planetárias, e ele vai morrer tranquilamente como se fosse um diamante 
no universo. Um diamante, porque é basicamente carbono nessa estrutura. Né? Isso é o que a gente chama de anã branca. Então, as anãs brancas são tipicamente do tamanho da Terra, então são objetos extremamente densos, mas com é, baixas luminosidades né, e altas temperaturas. Então, esse é o destino final do Sol. O Sol não vai explodir. Estrelas de baixa massa não explodem quando elas evoluem isoladamente. Elas só vão explodir quando elas estão ligadas gravitacionalmente a um outro objeto. Bom, e aqui então, para resumir o ciclo de vida das estrelas, então as estrelas se formam de nuvens moleculares, elas vão produzir elementos no seu interior e vão perdendo ao longo da vida esses elementos, vão perdendo massa até morrer. A morte delas vai estar associada diretamente à massa inicial, estrelas até oito vezes a massa do Sol vão morrer como anãs brancas, estrelas acima de oito vezes a massa do Sol vão morrer como supernova tipo 2 e o resultado pode ser uma, anambra, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Então, resumidamente, a tabela periódica dos elementos químicos é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem em astronomia e que a gente pode explorar né, em física, em outras áreas da ciência. Na própria história, a gente pode trabalhar a história da filosofia da ciência sobre a construção da tabela periódica. A tabela periódica, ela resume para nós princípios fundamentais de física, física de partículas, de mecânica quântica, de relatividade, né? então de, é, de química, de tecnologia. Então, a tabela periódica, ela nos lembra que 5% do universo está aqui nesse, nessa tabela. Então, a tabela periódica é uma ferramenta poderosa, porque ela é a única capaz de descrever 5% da matéria que a gente conhece no universo. 95% da matéria a gente não sabe o que é, matéria escura, energia escura. 5% está aqui representado na tabela periódica como a matéria bariônica ou a matéria luminosa. Então, nesse sentido, a tabela periódica ela é fundamental. Hidrogênio e hélio e um pouco de lítio são produzidos nos primeiros três minutos da formação do universo, no Big Bang. Todos os outros elementos químicos da tabela periódica, exceto hidrogênio e hélio, nós chamamos em astronomia de metal. Então, esses metais são, embora eles são é, relativamente poucos, eles são importantes para explicar, por exemplo, a vida, como a gente conhece. Né? Então, esses metais são todos produzidos no interior das estrelas. Então, a, os elementos químicos, as fábricas dos elementos químicos, são os núcleos das estrelas, que poeticamente a gente pode dizer que esses núcleos são os corações das estrelas. E também, poeticamente, a gente pode dizer, então, que nós somos, de fato, filhos e filhas das estrelas, porque nós viemos desse pó interestelar, desse pó que deu origem ao Sol, que deu origem aos planetas, que deu origem à vida e que em algum momento do pó que nós nascemos, ao pó nós voltaremos, no sentido de que nós é, voltaremos a esse meio interestelar que vai dar origem a outras estrelas enquanto o processo de formação estelar acontecer é, na nossa galáxia.